హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ వెల్కమ్ టు జయ పాలాండే ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణలో మనకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీ హార్టికల్చర్ ఫిషరీ సైన్స్ వీటికి సంబంధించి బైపీసీ వాళ్ళు జాయిన్ కావడానికి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు మరి ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి మరి దీని సమస్య కట్ ఆఫ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఎవరెవరు అప్లై చేయాలి వీటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో మరి ఇంత మంచి వీడియో మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేనైతే చాలా ప్రయత్నం అయితే చేస్తా ఉన్నాను సో కాబట్టి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మును ముందు రావాలంటే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ అమూల్యమైనటువంటి కామెంట్ కామెంట్ బాక్స్ కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఇక డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వచ్చేస్తే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ పీజేటీఎస్ఈయు డాట్ ఈడియు డాట్ ఐఎన్ ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మనం బాటంకి వెళ్తే అప్లికేషన్స్ ఫర్ కంబైన్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఇన్ టు వేరియస్ యూజీ కోర్సెస్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అంటే అగ్రికల్చర్ పివి నరసింహారావు అంటే వెటర్నరీ శ్రీ కొండ లక్ష్మణ్ యూనివర్సిటీ అంటే హార్టికల్చర్ ఈ త్రీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఈ కౌన్సిలింగ్ అయితే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో వీటికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషను మనకు ఆగస్టు సెవెంటీన్త్ అంటే దాదాపు ఒక వన్ మంత్ వన్ మంత్ వరకు అప్లై చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఈసారి నీట్ కౌన్సిలింగ్ ఏం జరుగుతుందో అయోమయంలో చాలామంది ఉన్నారు ఎవరైతే మరి మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చినాయో ఏం సెట్లో వాళ్ళందరూ కూడా సేఫ్ సైడ్ అప్లై చేసుకున్న ప్రయత్నం అయితే చేయండి మరి ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఇంకా వన్ మంత్ ఛాన్స్ ఉంది కదా కాబట్టి వన్ మంత్ వరకు వెయిట్ చేస్తారా ఇప్పుడే అప్లై చేసుకుంటారా మీ ఇష్టం ఒకసారి అప్లై చేసుకునే ముందు లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్స్ చూద్దాం సో ఒక లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు సార్ కానీ గత నాలుగైదు సంవత్సరాల కట్ఆఫ్స్ గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాలుగా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ఎన్నో వీడియోలు చేయడం జరిగింది సో నాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా చెప్తున్నాను సో ఎవరైతే అగ్రికల్చర్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ముందు జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోండి బైపీసీకి చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళాలా నర్సింగ్కి వెళ్ళాలా ఫార్మ్డీకి వెళ్ళాలా బీ ఫార్మర్స్కి వెళ్ళాలా బయోటెక్నాలజీకి వెళ్ళాలా లేకపోతే బయో మెడికల్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలా ఫారెస్ట్రీ సైన్స్కి వెళ్ళాలా పారామెడికల్ వెళ్ళాలా నీట్కి వెళ్ళాలా ఎంబీబీఎస్కి వెళ్ళాలా బీడీఎస్కి వెళ్ళాలా ఆయుష్కి వెళ్ళాలా సో ఇలా చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటాయి సో మరి ఈ కన్ఫ్యూషన్స్కి ఫస్ట్ అయితే వచ్చిన అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుందాం సో మనకు కట్ ఆఫ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా లాస్ట్లో ఒకసారి అయితే డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో మరి ఇప్పుడు వచ్చిన నోటిఫికేషను మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అంటే అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ యూజీ డాట్ పీజేటీఎస్ఈయు డాట్ ఏసీ డాట్ ఐఎన్ మనకు దీంట్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఈరోజు నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ మంత్ సెవెంటీన్త్ ఆగస్టు సెవెంటీన్త్ వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే అవకాశాలు అవుతున్నాయి సో రైట్ దీనికి సంబంధించి ప్రాస్పెక్టివ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా కొన్ని ఇచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మరి ఈ కోర్సులో మనకు అందుబాటులో ఉన్న కోర్సెస్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ కమ్యూనిటీ సైన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ అగ్రికల్చర్ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ వెటర్నరీ సైన్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్సు వెటర్నరీ సైన్స్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్సు ఫిషరీ సైన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్సు అదేంగా హార్టికల్చర్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్సు చాలామంది అన్న వెటర్నరీ వెటర్నరీ బాగుంటుందంటే ఎస్ బాగానే ఉంటుంది కాదనలేం కానీ ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ కోర్స్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి ఈ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ అయితే చూపిస్తాను లేదన్నా గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాల కట్ ఆఫ్స్ చూడాలనుకుంటే ఒక్కసారి మీరు జైపాల్ లాంటే అగ్రికల్చర్ కట్ ఆఫ్ జైపాల్ లాంటే అగ్రికల్చర్ కట్ ఆఫ్ అని ఒక్కసారి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి ఎన్నో వీడియోలు వస్తాయి సరే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ సో లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఓపెన్ కేటగిరీ చూద్దాం సో ఆ లింక్ కూడా మనకు ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ బాటంలో అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ లాస్ట్ ర్యాంక్స్ ఫర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ అకాడమిక్లో చెక్ చేసుకుంటే ఓపెన్ కేటగిరీ అన్రిజర్వ్ నా లోకల్ నాన్ లోకల్ సో ఫార్మర్ కోట నాన్ ఫార్మర్ కోట ఓన్లీ మన నాన్ ఫార్మర్ కోట చెక్ చేసుకుంటే దాదాపుగా త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే కనుక
త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు సీట్ వచ్చేసింది ఇక మిగతా క్యాటగిరీ వైజ్గా వాటికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా ఉన్నాయి అన్న అగ్రికల్చర్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే మరి లాస్ట్ ఇయర్ ఓపెన్ కేటగిరీలోనే దాదాపు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా సీట్ వచ్చింది అదేవిధంగా నాన్ లోకల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించి కనుక చెక్ చేసుకుంటే సిక్స్ థౌజండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన అగ్రికల్చర్లో అయితే సీట్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ మరి ఈ కట్ ఆఫ్స్ అన్నీ కూడా బిలీవ్ చేయొచ్చు అంటే ఒక్కసారి నేను చేసినటువంటి వీడియో ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ కట్ ఆఫ్ ఒక్కసారి ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియోలు అంటే ఏ ఇయర్లో ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంది ఎంత వేరియేషన్ ఉంది నేనే చెప్తా ఉంటాను ఐదు వేల ర్యాంక్ వస్తే తప్ప మనకు అగ్రికల్చర్లో సీట్ రాదు కానీ లాస్ట్ ఇయర్లో మరి ఇంత ర్యాంక్ వచ్చిన సీట్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి మరి ఈసారి నీట్ కౌన్సిలింగ్ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది మరి అక్కడ ఎవరికి సీట్ వస్తుందో ఎవరికి సీట్ రాదో తెలియదు అగ్రికల్చర్ కూడా చాలా మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు మరి ఇదే కట్ ఆఫ్స్ ఉంటే తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా చెప్పలేము సో ఇదైతే లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అనేది ఎంత ఓకే ఫస్ట్ అయితే అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే మనకు వస్తే ప్రాస్పెక్టివ్ చూద్దాం ఈ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా టోటల్గా దీంట్లో మనకు ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఒకసారి చెక్ చేస్తాం ప్రాస్పెక్టివ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ప్రాస్పెక్టివ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మనం చెక్ చేసుకుంటే దీంట్లో త్రీ యూనివర్సిటీస్ ఏ ఏ యూనివర్సిటీస్ అవి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నరసింహారావు తెలంగాణ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ శ్రీ కొండ లక్ష్మణ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ సో ఈ త్రీ యూనివర్సిటీస్ ఈ యూనివర్సిటీ కింద ఎంటైర్ తెలంగాణలో కౌన్సిలింగ్ ద్వారా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ రికగ్నైజ్డ్ రికగ్నైజ్డ్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఆరు వందల పదిహేను సీట్లు మాత్రమే అగ్రికల్చర్లో ఉన్నాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ దీంతో పాటు టూ ట్వంటీ సెవెన్ మనకు సెల్ఫ్ ఫైనాన్సర్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్సర్ అంటే దాదాపు టెన్ ల్యాక్స్ పే చేయాలి ఇక కమ్యూనిటీ సైన్స్ థర్టీ ఎయిట్ సీట్స్ వెటర్నరీ సైన్స్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సీట్స్ నెక్స్ట్ ఫిషరీ సైన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సీట్స్ అదేవిధంగా ఆర్టికల్చర్ టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ అంటే మనకు అండర్ కన్వీనర్ కోట కింద కనుక చెక్ చేసుకుంటే మనకు ఓవరాల్గా చెక్ చేసుకుంటే దాదాపుగా ఒక థౌజండ్ ప్లస్ సీట్స్ మట్టుకే ఉన్నాయి మరి థౌజండ్ ప్లస్ సీట్స్కి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ర్యాంక్ వచ్చుడు ఏందన్న అనుకోవచ్చు అందుకే ఈ అగ్రికల్చర్ కట్ ఆఫ్స్ ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో కూడా చెప్పలేం కాబట్టి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకున్న ప్రయత్నం అయితే చేయండి సో సీట్లు అయితే ఉన్నాయి అయితే దీంట్లో ఫార్మర్ కోట నాన్ ఫార్మర్ కోట అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఫార్మర్ కోట ఏంటిది నాన్ ఫార్మర్ కోట ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఈ బ్రౌచర్లో ఉంది సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అనేక్సర్ వన్ అంటే ఎవరైతే ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఓన్డ్ బై ది గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ ఆర్ గార్డియన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ రిలేషన్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ఫార్మర్ కోట ఇక్కడ చాలా మంది అన్న మా తాత పేరు మీద ఉంది మా నాన్నమ్మ పేరు మీద ఉంది మా మామయ్య పేరు ఉంది అని చెప్పేసి అంటారు కానీ మనకి ఇచ్చిన అనేక్సర్ ప్రకారంగా ఫార్మర్ కోట ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలంటే మీరు గనక హెడ్ మాస్టర్తో స్కూల్ సర్టిఫికేట్ నాన్ మున్సిపల్లో చదివి మినిమం ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ నాన్ మున్సిపల్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు మీరు చేసి ఉండి దాంతోపాటు దాంతోపాటు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఫాదర్ నేమ్ పైన కానీ లేదా మదర్ నేమ్ పైన కానీ పక్కాదార్ పాస్బుక్ కలిగి ఉన్నట్లయితే అనెక్సర్ వన్ అనెక్సర్ టూ అని చెప్పి టూ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయి సో అది ఎలిజిబిలిటీ ఆ విధంగా ఉంటుంది సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అనెక్సర్ వన్ అనెక్సర్ టూ సో ఇది ఫార్మర్ కోట అంటే మాకు లేదన్న అంటే మేము నాలుగు సంవత్సరాల కాలం పాటు పట్టణ ప్రాంతాలలోనే చదువుకున్నాం కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మేము చదువుకోలేదు మనకి వెళ్తూ ఉండాలి లేదు సో ఫార్మర్ కోట కావాలంటే ఏదైనా నాలుగు సంవత్సరాల కాలం పాటు ఏదైనా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మీరు చదివినట్లయితే దాంతోపాటు మీ నాన్న పేరు పైన కానీ అమ్మ పేరు పైన కానీ మీరు పక్కాదార్ పాస్బుక్ ఖాళీగా ఉన్నట్లయితే అట్టి క్యాండిడేట్స్కి మనకు ఫార్మర్ కోట వస్తుంది ఈ ఫార్మర్ కోట వల్ల వెటర్నరీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ మనకు ఫార్మర్ కోట కింద ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్లు అగ్రికల్చర్ కోట కింద ఇవ్వబడుతాయి సో ఇది అన్న ఇక మాకు ఆ ఆలోచన లేదు కానీ ఆ ఆలోచన కానీ అదేవిధంగా మాకు ఆ కోట కానీ వర్తించదు సో మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఆ సీట్లు పక్క పెట్టేస్తే మీకు ఇక మిగతా రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అన్ని రకాల రిజర్వేషన్స్ దాంతోపాటు ఎంసెట్లో వచ్చిన ర్యాంకును బేస్ చే
ఒకసారి ఎంత బాగానే ఉందన్న మనకు సర్టిఫికేట్ సేమ్ ఏమో అవసరం వస్తే ఒక్కసారి చూద్దాం ఎస్ఎస్సి మేమో ఇవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్ఎస్సి మేమో దీంతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ అంటే ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ మేమో తెలంగాణ ఈప్ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ర్యాంక్ కార్డు బోనఫైడ్ ఆర్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ సిక్స్ క్లాస్ నుంచి అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అదేవిధంగా సర్టిఫైడ్ సోషల్ అంటే మీరు కనుక బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మీరు కనుక బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కూడా మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓసారి ఇన్స్యూట్ చేసుకోండి దీంతోపాటు అన్న మేము ఓసీ మాకు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంది అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి దీంతోపాటు అగ్రికల్చర్ కౌన్స్ కోటా కావాలనుకుంటే అనెక్సర్ వన్ అంటే నాన్ మున్సిపల్ ఏరియాలో చదివినట్టుగా ఒక ప్రూఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉండి అమ్మన్న పేరు పైన పక్కదార పాస్పోర్ట్ పుస్తకం కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే అట్టి వాళ్ళని మనము అగ్రికల్చర్ కోట కింద కన్సల్ట్ చేస్తాం ఇంట్లో అనెక్సర్ వన్ ఉందన్న అనెక్సర్ టూ లేదు అనెక్సర్ టూ ఉందన్న అనెక్సర్ వన్ లేదు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదు కాబట్టి ఒకసారి ఇన్స్యూట్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి దీంతోపాటు స్పెషల్ రిజర్వేషన్స్ యాక్చువల్గా ఉంటాయి ఇక దీంట్లో సీట్ వస్తే అన్న అగ్రికల్చర్లో సీట్ వస్తే మనకు ఫీజు ఎంత ఉంటుంది సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్లో కనుక సీట్ వచ్చినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ మనకు అగ్రికల్చర్ వెటనరీ సైన్స్లో సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫిషరీ సైన్స్ అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అదే ఇంకా ఆర్టికల్చర్ అయితే ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ దీంతోపాటు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్డ్ అని చెప్పాను సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్లో కనుక సీట్ వస్తే తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు అగ్రికల్చర్ సారీ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ నైన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఫర్ ఆర్టికల్చర్ పది లక్షలు సో మరి పది లక్షలు పెట్టి అగ్రికల్చర్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి సో నీటు కనుక అంటే మన తెలంగాణ వాళ్ళకి చెప్తున్నాను మీకు ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పేసి మీ పేరెంట్స్ అని అడగండి ఇంకొక అవకాశం ఉంటే మీరు మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టి అగ్రికల్చర్ చేయవచ్చా అంటే చేయవచ్చు కానీ నీటు నీటే కదా కాబట్టి ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి అంటే ఇదేది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్లో కనుక వస్తే అగ్రికల్చర్ కానీ కమ్యూనిటీ సైన్స్ కానీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ బీట ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ సో వీటిలో మనకు దాదాపుగా టెన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు వస్తుంది అదేవిధంగా మనకు బిఎస్సి ఆన్స్ ఆర్టికల్చర్లో నైన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్డ్ సో వాటికి సంబంధించిన ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక అన్న దీంట్లో పక్క జాబ్ వస్తుంది జాబ్ గ్యారెంటీ ఎవరు ఇవ్వలేదు అన్న మరి హాస్టల్ గ్యారెంటీ అంటే హాస్టల్ గ్యారెంటీ కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఒకసారి ఇన్స్యూట్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఈ కౌన్సిలింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటిది రౌండ్ వన్ ఎలా జరుగుతుంది రౌండ్ టూ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీకు ఒకసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఏదైతే ప్రాస్పెక్టివ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటాం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేసి మీరు అనుకున్న సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి వాళ్ళు ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తారు అంటే ఈ రోజు నుంచి ఈరోజు ఇంతమంది కౌన్సిలింగ్కి రావాలి అది కూడా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ రాజేంద్ర నగర్ హైదరాబాద్లో కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది వాళ్ళు అక్కడికి రమ్మంటారు అక్కడ రమ్మన్నప్పుడు మీరు సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే అప్లోడ్ చేస్తారో సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి అదే రోజు సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది మరి ఈ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇప్పటి నుంచి వన్ మంత్ అప్లికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ కౌన్సిలింగ్ జరగాలంటే అంటే అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటారో ఎవరైతే అప్లికేషన్ లిస్ట్లో ఉంటారో వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ మన నీట్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాతనే జరుగుతుంది అన్న నీటికి ఉన్న అగ్రికల్చర్కి ఏం సంబంధం ఎస్ అగ్రికల్చర్ కౌన్సిలింగ్ జరగాలంటే నీట్ రౌండ్ వన్ రౌండ్ టూ జరగాల్సిందే అలా జరగపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఆ నీట్లో ఇట్లా ఆ కోర్టు కేసులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతారు మరి వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయితే రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ సీట్ వస్తే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు కదా సీట్లన్నీ ఖాళీ అయిపోతాయి కదా కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఈ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళని మించిన వాళ్ళే లేరని చెప్పేసి అయితే నేను
ఏదో తేడా జరిగేటట్టే ఉంది తేడా అంటే కట్ ఆఫ్లో చాలా వేరియేషన్స్ వచ్చేలా ఉన్నాయి కాబట్టి సేఫ్ సైడ్ అగ్రికల్చర్ అయితే అప్లై చేసుకున్న ప్రయత్నం అయితే చేయండి నేను ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్స్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే దాదాపు ఒక పదివేల ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా అగ్రికల్చర్ సీట్ వచ్చింది కానీ అంతకు ముందు ఇయరు అంతకు ముందు ఇయరు అంతకు ముందు ఇయరు గడిచిన నాలుగైదు సంవత్సరాల కట్టాస్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి దీనికోసం జైపాల్ అంటే అగ్రికల్చర్ అని చెప్పేసి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి మీకే అర్థమవుతుంది ఇంత కాంపిటీషన్ ఈసారి అయితే కొంత కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండేలాగా కనిపిస్తుంది సో ఎనీవే ఇది మొత్తం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ మరి ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటుంది నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి దీనిపైన మీకు ఏవైతే సందేహాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మరింత మెరుగైన సమాచారం మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేశారా లేదా అదే ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేశారా లేదా ఒక్కసారి ఇన్షూట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ జై హింద్